তোর কোর্স যখন ঠাকুরকে দেখতে এসেছে তখন ঠাকুরের ভাব সমাধি হয়েছিল বাইবেলে খ্রিস্টানরা তাদের প্রভু যিশুর এমন ভাব সমাধির কথা পড়েছে নিজে চাক্ষুষ করেছেন ঠাকুরের মধ্যে তা সেটা নিজে মুখে বলেছেন নরেনের কাছে আমি সব শুনেছি দাদা দাদা ঠাকুর যবে থেকে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে তবে থেকে কেউ না কেউ মানে ভাগ্যবান কেউ না কেউ ঠাকুরের মধ্যে দৈব রূপ দর্শন করেছে স্বয়ং সেজবাবু নাকি ঠাকুরের মধ্যে শিব এবং কালীর রূপ দর্শন করেছেন তাই নাকি দাদা উঠি ঘরের বারান্দায় সেজবাবু বসেছিলেন হঠাৎ তার নজর পড়ে বারান্দার অপর সীমানায় মানে উঠি বাড়ির যে ঘরে ঠাকুর থাকতেন সেই ঘরের লাগোয়া বারান্দায় ঠাকুর কিছু একটা ভাবতে ভাবতে পায়চারি করছেন আর সেজবাবু দেখছেন একবার কালি আর একবার সেই পায়চারি করছেন তারপর তারপর সেজবাবু সেটা রানী রাসমণিকে গিয়ে বলেন রানী রাসমণি সেজবাবুকে বললেন মথুর তুমি ইষ্ট দর্শন করলে সত্যি দাদা এই বিজ্ঞানের যুগে এসব ভাবাই যায় না দেখ অতুল সেজবাবু কিন্তু প্রেসিডেন্সি ছাত্র ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী এবং বন্ধু দেবদেবী সম্পর্কে কোন অহেতুক আবেগ তার মধ্যে ছিল না একেবারেই নয় ব্রাহ্ম সমাজের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন বিজ্ঞান চর্চা করতেন তথাপি কিন্তু তিনি তিনি ঠাকুরের এই দৈব রূপ দর্শন করেছিলেন আর আপনি আপনি কিছু দেখেননি ঠাকুরের মধ্যে কোন দৈব রূপ আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি কিছু জানতে চাইনি বুঝি কাল তো পয়লা বৈশাখ আপনি কাশীপুরে যাবেন তো ঠাকুর আমাকে বলেছেন যে কাজ করছিস সে কাজটাই তুই মন দিয়ে করে যা মন দিয়ে করে যা গিরিশে ওতে লোক শিক্ষে হয় আমাকে বলেছেন ঠাকুর তাই লোক শিক্ষের কাজ ফেলে রেখে আমি লোক গুরুর কাছে যাব না ও তুই ওতে গুরুর অবমাননা হবে আমি যাব না যাব না ও তুই পয়লা বৈশাখ আমি যাব না কাল বাংলা বছরের প্রথম দিন আমরা কি ঠাকুরকে নিয়ে কোনো উৎসব পালন করবো না এখানে নরেন তো কালকের ব্যাপারে কিছু বলেন আমার মনে হয় রাখাল নরেনের কালকে দিনের কথাটা খেয়াল নেই কি যে পুলিশ শশী নরেনের সব খেয়াল থাকে ওই তো নরেন ওকে জিজ্ঞাসা কর কি রে কি ব্যাপার বলছিলাম কালকের দিনটার কথা তোমার কিছু মনে আছে আছে বাংলার পয়লা বৈশাখ বারোশো তিরানব্বই সনের প্রথম দিন রামনবমী মঙ্গলবার কাল রামনবমী মানে শ্রী রামচন্দ্রের জন্মতিথি পঞ্জিকা তো তাই বলছে রাখা তাহলে তো কাল বেশ ভালো দিন রামনবমী তার উপরে মঙ্গলবার আচ্ছা নরেন কাল কি আমরা ঠাকুরকে নিয়ে কোনো উৎসব পালন করব না না দেখ আগামী কাল দোকানে দোকানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বাঙালির হাল খাতা
মন্দিরে মন্দিরে নতুন বছরের খাতা পুজো দেওয়ার জন্য মানুষের ভিড় একেবারে উঠছে পড়বে আমি জানি এই কাশীপুরেও ভক্ত সমাগম হবে কিন্তু দেখ ঠাকুরের শরীরটা এখন একটু ভালোর দিকে আর এই ভালোটাকে রক্ষা করতে হলে আমাদের কিন্তু ঠাকুরকে খুব সাবধানে রাখতে হবে বাইরের কোনো ভক্তের সঙ্গে ঠাকুরকে দেখা করতে দিলে চলবে না বাইরের ভক্তদের দেখলে ঠাকুর নিজে তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন ভক্তরাও চাইবেন ঠাকুরের কাছ থেকে উপদেশ শুনতে তাই নিরঞ্জনকে আমি বলে রেখেছি ও করা পাহারায় থাকবে অবশ্য ফুল মালা নিয়ে কেউ যদি ঠাকুরের কাছে আসেন ও সেগুলো অবশ্যই ঠাকুরের কাছে পৌঁছে দেবে বলছিলাম কালকের দিনটা একটু ছাড়তে না মানে এই কড়াকড়িটা একটু শিথিল কর না না তার মানে ঠাকুরকে নিয়ে কোনো উৎসব হবে না কিন্তু নরেন ঠাকুরের কাছে ভক্তদের যেতে না দিলে ঠাকুর খুব মনোক্ষুণ্ণ হবেন ঠাকুরের শরীর ভালো থাকলে ওনার মনও ভালো থাকবে শশী আর তাহলে আমরাও ভালো থাকব লাটু দাদাকে বলবি আগামী কাল ঠাকুরকে একটা জামা দিয়ে দিতে আমাদের পকেটের অবস্থা এমন যে ঠাকুরকে যে নতুন জামা কাপড় কিনে পড়াবো তারও সামর্থ্যটুকু নেই ওসব নিয়ে শুধু শুধু আফসোস করার আর কোনো মানে হয় না শশী নরেন খবর পেয়েছি আমার মা এসছে দেশের বাড়ি থেকে বাহ বেশ তো যাও না গিয়ে ওনার সঙ্গে দেখা করে এসো রাখা তুইও তো যেতে পারিস যা গিয়ে সন্তানকে একবার দেখে আয় অবশ্য আমি জানি না ওনারা এখন সিমলের বাড়িতে আছেন কি না তুই জানিস ওনারা কোথায় আছেন মনমোহন দাদা বলছিলেন কোননগরের বাড়িতে তাই বরানগরের ঘাট থেকে নৌকো ধরে কোননগর আর কত দূর যা গিয়ে ঘুরে আয় না আমি কোথাও যাব না আচ্ছা বেশ তোর যাই শরৎ তুমি কাল বাড়ি যাওয়ার সময় লাটু দাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও ও বেচারা তো কোথাও যায় না অবশ্য যাবেই বা কোথায় নিজের বলতে এখানে কেই বা আছে ওর তাই তুমি যদি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও তাহলে ওর ভালো লাগবে যদি লাটু দাদা যেতে চায় আমি অবশ্যই নিয়ে যাব আচ্ছা নরেন তুই কি কাল কোথাও যাবি মানে বাড়িতে বা প্রেসে যাব তবে বাড়িতে বা কোনো ব্যবসার জায়গায় নয় অন্য কোথাও ও হ্যাঁ আমি একা নই আমার সঙ্গে তোরাও যাবি শরৎ রাত হওয়ার আগেই চলে আসবে আমরা চারজন এক সঙ্গে যাব কোথায় দক্ষিণেশ্বর কাল তো দক্ষিণেশ্বরে ভিড় হবে তারপর ত্রৈলক্ষবাবুর হুকুম নামা ত্রৈলক্ষবাবু নিজেই কালকে দক্ষিণেশ্বরে থাকবেন নরেন কালকেই সেখানে যেতে চেয়েছে কিন্তু রাখাল নরেন তো বলল কাল রাতে যাবে তিনি কি রাতে থাকবেন থাকলেও ভয় নেই নরেন আমাদের সঙ্গে রয়েছে আর আমাদের সঙ্গে রয়েছে ঠাকুরের মা কালী দক্ষিণেশ্বরে কত ভিড় হয় জানিস নক্ষী আমি অবশ্য কখনো তা নিজে চোখে দেখিনি তবে কানে শুনেছি হালকে তার পুজো দিতে কত লোক আসে সায় সায় হয়ে সব দাঁড়িয়ে থাকে সেই রেতে আর মন্দিরের পুজোরিরা ভক্তদের পুজো দিতে দিতে ঘেমে নিয়ে একাকার মায়ের মন্দিরে পুজো দে কত ভক্তরা তোর খুড়োর ঘরে আসতে 
সেদিন তো তোর খুড়ো না বল খাওয়া বল সেসব কি ছুটি হতো নি আর আমি আমি তিনার খাওয়ার বেরিয়ে তেনার জন্য হাফিস করে বসে থাকত কিন্তু তিনি আসতে পারতেন নি এই করেই তো আমার খুড়োর রোগ হয়েছে ভক্ত ভক্ত করে একেবারে নিজেরই শেষ করে দিয়েছে তোর খুড়ো কি বলেন জানিস ভক্তের মন হল ভগবানের বৈঠকখানা ভক্তরা এবারেও আসবে খুড়োরে না দেখতে পেয়ে ফিরে যাবে কি করে আসবেন বলতো তেনার ঘরে তো ওই বাবু তালা বন্ধ করে দিয়েছেন বাবুর এবারও ভাড়া বাড়ি তালা বন্ধ করার কি ছিল বাসন কোষণ সবই তো ওখানে রয়েছে আর তাছাড়া বাইরে দিকেও ঢুকে ঠাকুরের ঘরে জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি করুক ওসব আমার পছন্দ নয় রে মা তুই তো তোর খুড়ে ছিলিস তিনি ওই যেখানকার জিনিস সেখানে না থাকলে ভারী রাগ করে তাই হয়তো বাবু তালা বন্ধ করে দিয়েছে তাহলে তো ভক্তরা দূর বন্ধ দিকে চলে যাবে কি আর করা যাবে বল বলছিলাম কি খুড়ো ভক্তরা সবাই জানে যে খুড়ো কাশিপুরে আছেন তাহলে তো ওরা সবাই এখানে আসবে আসতে পারে না তাছাড়া তো কাল দলে দলে লোকজন এই দক্ষিণেশ্বর কালীঘাটে ব্যবসা নতুন খাটা পুজো দিতে যাবে কাল মনে হয় না এখানে কেউ আসবে ঠাকুরজি ঠাকুরজি খুলবেন না ঠাকুরজি ও লড়েন ও বারণ করেছে ঠাকুরজি এটা আমাকে খুব ডাকবে হ্যাঁ মধ্যে এটা কায়দি থাকবো হ্যাঁ হ্যাঁ কি আপনার ভক্তরা সব আসছে তো দলে দলে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ ও দেখেছি তো ও নিরঞ্জন কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না হ্যাঁ ও দেখেন ও দেখেন আপনার ভক্তরা সব ফুল মালা নিয়ে এসেছে দেখেন ও বাবা ও সব পড়তে হবে নাকি তাহলে তো এর খুব গরম লাগবে না হ্যাঁ খুব গরম লাগবে তাই নাই ও আপনাকে পড়তে হবে না ঠাকুর আপনার গরম করছে তো আমি আপনাকে পাঙ্খা দিয়ে বাতাস করছি হ্যাঁ ঠাকুর ছুঁড়ে নিয়েছ এই দেখ ছুঁড়ে নিয়েছে এসো এসো তো তোমার আজ হালকা তার পুজো ছিল নি হ্যাঁ কালীকে দর্শন করে পুজো দেবারই ইচ্ছে ছিল আমি ভেবেছিলাম কালীঘাটে যাও বছরের প্রথম দিন মাকে দর্শন আর তার পুজো দেব কিন্তু পরে ভাবলাম যিনি কালীকে ঠিক চিনেছেন তাকে দর্শন আর পুজো করলেই সত্যিকারের মাকে দর্শন করার পুজো হবে আপনি আমার কালী ঠাকুর ঠাকুর 
ঠাকুর আপনার মনে আছে একদিন অহংকারের বসে আমি বাজারে সেরা দামে একটি মালা কিনে আপনার গলায় পরাতে চেয়েছিলাম কিন্তু আপনি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ঠাকুর আমি আপনার জন্য অনেক পয়সা খরচ করে ফুল কিনেছি ঠাকুর ভালোবাসায় 